Assalamualaikum everyone. Bundra Amra Gato Clash ke bitter part one ni aalo sana korisi. Ebang part one e SSC admission pula is SSC ke tum math problem dekhisi. Ebang ei lekshare aro kisu important. Amra aro sathi important question ni aalo sana korbo. Aasha kori ei problem gulo tum ander bigoto bossor gulo the bivino bhar city the SSC ebang ei problem gulo ebang bhavishyote ajbe bolle aasha kori. Aasha rakhi ami. So dekho ei gulo ane important ebang tumra jee tu class ta shuru continue hote se obshoy tumra kikorbe obshoy bundra amader ta apni অর্থাৎ অবশ্যই শেয়ার মেনশন তো অবশ্যই করবে এবং আমাদের চ্যানেলটি কে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সো দেখো আমরা বিত্তের যে 7 নম্বর প্রবলেম নিয়ে আমরা এই লেকচারে আলোচনা করব এবং অনেকটা ইম্পর্টেন্ট একটা क्वेश्चन সো অনেক অনেক কনসেপচুয়াল ম্যাথ নিয়ে আমরা এই ক্লাসে হাজির হইছি এবং 7 নম্বর প্রবলেমটা কি বলেছে দেখো যদি 3x 2y k 0 রেখাটি x2 y2 8x 2y 4 equal to 0 with 2 case for so called it of a care man cut on so the co I'm the case the unknown value was it again in a cut of actor actor key the sector reka yet to be two case for so early I'm keys any one of the reka one with two case for so early the lucky of a I'm ready to kiss connect the to me at the case he oh you matter on a group at a similar at a map the lamb at a bit to a bit taken look at the hobby the co bit taken row bit taken row in a got the lamb that you got the hobby minus two the rise of the divide curricula I'm a bit taken rota pays the boss at bit taken rota I can go to bobo माइनस टू द्वारा डिवाइड कर लेकर भाग कर लेकिन कत पा फोर ए माइनस टू द्वारा माइनस टू टू के माइनस टू द्वारा भाग करी तब कह फोर कमा वन से ये फोर कमा वन पॉइंट ये कि केंद्र यत केंद्र विशिष्ट एक वित्त एक सरलरेखा के स्पर्श कर अर्थात जदि एक सरलरेखा के वित्तटी स्पर्श कर से धरल एक सरलरेखा এই কেন্দ্র বৈশিষ্ট্য একটা বৃত্ত ধরলাম এটা আর এখানে ধরলাম একটা সরল রেখা যে সরল রেখাটার মান তো দেওয়া আছে কত 3x 2y k 0 এই সরল রেখাকে তখন ওই স্পর্শ করবে অর্থাৎ একটা বৃত্ত একটা সরল রেখাকে তখন ওই স্পর্শ করবে তখন কি হবে অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে ওই রেখার যে লম্ব দূরত্ব সেটা কি হবে বেসারদের যখন সমান হবে তখন ওই বেশি অর্থাৎ বৃত্তটা বেসারদকে স্পর্শ করবে সো দেখো আমরা তো কেন্দ্র কেন্দ্র আমরা তো ইজিলি নির্ণয় করতে পেরেছি অর্থাৎ কেন্দ্র নির্ণয় শর্টকাট কি হয়েছে কি হবে অর্থাৎ মাইনাস টু দ্বারা আমরা কি করব মাইনাস টু দ্বারা ডিভাইড করব মাইনাস টু দ্বারা ডিভাইড করলে আমরা কেন্দ্র পেয়ে যাবো এবং কেন্দ্র পেয়ে গেছি এবং আর এর মানটা আমরা কীভাবে নির্ণয় করব অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে ওই দেখার লম্ব দূরত্ব বেসারদের সমান হবে অর্থাৎ লম্ব দূরত্ব ডি ইকুয়াল টু আর ইকুয়াল টু কত হবে যদি আমরা লম্ব দূরত্ব কীভাবে নির্ণয় করব তাহলে আমরা একটা আননোন একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जिरो ए जी ए रेखार लम्ब दूरत क्यों निर्णय करब एक निर्दिष्ट एक पॉइंट धरल एक्स वन कमा वाई वन पॉइंट द्वारा पॉइंट द्वारा ए बिंदुर लम्ब दूरत क्यों निर्णय करब अर्थात य पॉइंट पॉइंट अर्थात एक्स वन एक्स वन जो पॉइंट आज एक्सर जगह से बसिए देव तेल क्यों ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्ल सी डिवाइडेड बी प्लस डिवाइडेड बाय लम्ब दूरत निर्णय कर डिवाइड बै थ्री स्कोर एक्स स्कोर प्लस वाइए सहगर स्कोयर आशा करी बुझे पासी सो बुझी सो देखो एखान मान एक कैलकुलेट कर ले मान कि पा देखो तीन साइड कत हो बारो तीन साइड बारो एखे पर मान एक चिन्ह दीते हैं कारण एखे व्यसा मान नेगेटिव है ना तो कहते हैं टुएल्व प्लस टू प्लस के এটা পরম মান চিহ্ন দেবো ডিভাইড বাই নিশ্চয় কত হবে নাইন প্লাস ফোর এটাকে ক্যালকুলেট করলে আমরা কত পাব এখানে কত পাব ফোরটিন ফোরটিন পাব কে কে প্লাস ফোরটিন কে প্লাস সরি কে প্লাস ফোরটিন ডিভাইডেড বাই এখানে কত পাব এখানে পাব থার্টিন কে প্লাস ফোরটিন ডিভাইডেড বাই থার্টিন এখানে আমরা কী জানি পরম মান চিহ্ন যদি আমরা উঠে দিতে চাই পরম মান চিহ্ন যদি আমরা উঠে দিতে চাই আমরা কী জানি পরম মান চিহ্ন উঠে দিলে আমাদের কী হবে একটা প্লাস মাইনাসের ব্যাপার স্যাপার চলে আসে সো দেখো সো আমরা কি পেলাম আমাদের অ্যাট ফার্স্ট কী নির্ণয় করতে হবে ব্যাসার্ধ অর্থাৎ আমাদের যে বৃত্তটা ছিল এই বৃত্তের আমরা যদি ব্যাসার কী এর মানটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত হবে অর্থাৎ আমাদের যে বৃত্তটা দেওয়া আছে এই বৃত্তে যদি আমরা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে চাই ধরলাম এখানে ব্যাসার্ধটা নির্ণয় করলাম এই বৃত্তের অর্থাৎ প্রদত্ত এই বৃত্তের 
আমরা যদি ব্যাসার্ধটা এখানে নির্ণয় করতে চাই ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এখানে যদি ব্যাসার্ধের মানগুলো বসে দেয় ইনপুট করি জি জি এর মানটা কত পেয়েছি মাইনাস ফোর স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার মাইনাস সি সি এর মান এখানে কত মাইনাস ফোর সরি সি এর মানটা কত হবে সি এর মান ফোর এবং যেহেতু মাইনাস সূত্রের মাইনাসটা বসে দিলাম সো এই মানগুলো একটু ক্যালকুলেট করলে আমরা কত পাবো রুড ওভার থার্টিন পেয়ে যাবো অর্থাৎ ব্যাসার্ধের মানটা আমরা রুড ওভার থার্টিন পেয়ে যাবো এবং কি বলছে কে অর্থাৎ ওই লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্বটা আমাদের কী হবে ব্যাসার্ধের সমান হবে লম্ব দূরত্বটা কী হবে আমরা ব্যাসার্ধের সমান হবে অর্থাৎ ব্যাসার লম্ব দূরত্বটাই আমাদের কী হবে এখানে যে লম্ব দূরত্বটা এটা ব্যাসার্ধের সমান হবে কত হবে থার্টিন থার্টিন ইকুয়াল টু আমরা কী পেয়েছি কে প্লাস থার্টিন পরমাণ অফ কে প্লাস থার্টিন ডিভাইড বাই থার্টিন এটা আমরা পেয়েছি অর্থাৎ এখানে ব্যাসার্ধ যে থার্টিন আছে এই থার্টিনটা এই লম্ব দূরত্বের কী হবে সেম হবে সো এখানে যদি আমরা থার্টিন থার্টিন এখানে আর আরই গুণ করি তাহলে কত হবে থার্টিন থার্টিন গুণ করলে আমাদের কত হবে কে প্লাস ফোরটিন ইকুয়াল টু কত হবে আমাদের থার্টিন থার্টিন গুণ করলে আমাদের কী হবে স্কোয়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ মানটা কত হবে থার্টিন আমরা মানটা কত পাবো থার্টিন পেয়ে যাব এবং পরমাণ চিহ্ন উঠে দিলে আমরা কী জানি বেসিক্যালি পরমাণ চিহ্ন উঠে দিলে একটা প্লাস মাইনাসের ব্যাপার সেবার চলে আসে অর্থাৎ প্লাস মাইনাস একটা চিহ্ন চলে আসে সো আমাদের মানটা কত হবে কে প্লাস ফোরটিন ইকুয়াল টু কত হবে প্লাস মাইনাস থার্টিন এখান থেকে যদি আমরা প্লাস নিয়ে কাজ করি প্লাস নিয়ে যদি কাজ করলে আমাদের কে এর মানটা কত হবে অর্থাৎ থার্টিন মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল টু কত হবে মাইনাস ওয়ান এবার যদি মাইনাস সরি মাইনাস নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে কে এর মানটা কত আসবে দেখো মাইনাস থার্টিন মাইনাস ফোরটিন তাহলে মানটা কত আসবে মানটা আসবে টোয়েন্টি সেভেন সো আমাদের কে এর মান কে এর কোন মানের জন্য বলছে তো অর্থাৎ একটা সরল রেখাটি এই বৃত্তটাকে স্পর্শ করবে কখন যখন কে এর মান মাইনাস থার্টিন এবং মাইনাস ওয়ান হবে কে এর মানটা যখন মাইনাস থার্টিন এবং মাইনাস ওয়ান হবে তখনই এই বৃত্তটা এই সরলরেখাটাকে স্পর্শ করবে সো দেখো এই প্রশ্নটা অনেকটা কনসেপচুয়াল প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটা আসার মতো ইম্পর্টেন্ট এটাকে আমরা ডিডিআই দেবো ডিডিআই মানে কি বন্ধুরা বেসিক্যালি ডেঞ্জারাস ডেঞ্জারাস ইম্পর্টেন্ট কারণ এই ম্যাথগুলো এই ম্যাথগুলো দেখো এই টাইপের সেম কোয়ালিটির ম্যাথ তোমরা যদি একটু প্রিভিয়াস ইয়ারে কোশ্চেন ব্যাংকটা একটু ফলো করো তাহলে রিসেন্ট ইয়ারগুলোতে দেখো এই টাইপের ম্যাথ অনেক এসেছে সো আশা করি এই ম্যাথটা থেকে তোমাদের কনসেপ্ট যে আসে সেই কনসেপ্টগুলো অবশ্যই ক্লিয়ার হয়ে গেছে সো দেখো সো আমি যদি আই রিপিট আবার যদি আমি রিপিট করি সো দেখো এই সরল লেখাটি এই বৃত্তকে তখনও স্পর্শ করবে আমরা কি জানি কেন্দ্র থেকে ওই লেখার লম্ব দূরত্ব ব্যাসার্ধের সমান হবে লম্ব দূরত্ব আমরা বের করলাম লম্ব দূরত্ব এবং এই রেখার যদি ব্যাসার্ধ আমরা এখানে বের করেছি দেখো এই রেখার এখানে সরি এই রেখার আমরা ব্যাসার্ধ এখানে নির্ণয় করেছি অর্থাৎ ব্যাসার্ধ আমরা কত পেয়েছি রুড ওভার থার্টিন এখানে ব্যাসার্ধটা নির্ণয় করেছি এবং থার্টিন এই থার্টিনটা আমাদের যে লম্ব দূরত্ব আছে এই লম্ব দূরত্বের কী হবে সেম হবে এবং সেম থেকে আমরা যদি মানগুলো ক্যালকুলেট করি আশা করি কে এর মানটা পেয়ে যাবো সো বুঝি আট নম্বর প্রবলেমটা দেখবো এবং আট নম্বর প্রবলেমটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট সো দেখো আট নম্বর প্রবলেমটা আমরা কি বলেছি ফাইভ কমা জিরো এবং জিরো কমা ফাইভ বিন্দুতে অক্ষদয়কে স্পর্শকারী বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় করো ফাইভ কমা জিরো এবং জিরো কমা ফাইভ বিন্দুতে অক্ষদয়কে অর্থাৎ এত বিন্দুতে একটা দুইটি পয়েন্টও আছে এবং এই পয়েন্ট দুটিতে আমাদের কি হবে অক্ষদয়কে স্পর্শকারী সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আঁকি সে আমাদের ধরলাম এটা ফাইভ কমা জিরো বিন্দু এবং আরেকটা পয়েন্টও আছে জিরো কমা ফাইভ এই বিন্দুতে এক এবং এত বিন্দুতে অক্ষদয়কে স্পর্শকারী এই অক্ষ দুইটাকে স্পর্শকারী বৃত্তের যে সমীকরণ ধরলাম এই পয়েন্ট দুটোকে স্পর্শকারী একটা যদি সমীকরণ অঙ্কন করি তাহলে এই টাইপের একটা বৃত্ত পেয়ে যাব এই টাইপের যে বৃত্ত আছে এই বৃত্তের আমাদের কি করতে হবে সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে এটা আমাদের বের করতে বলবে সো এই মানটা যদি আমরা এখান থেকে এক্স অক্ষের উপর লম্ব টানলাম এবং ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব টানলাম তাহলে এই অংশটা কত হবে বেসিক্যালি এই অংশটা ফাইভ হবে এবং এই অংশটুকু আমাদের কত হবে অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের স্থান দূরত্ব কত হবে ফাইভ তাহলে আমাদের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত পেয়ে যাব ফাইভ কমা ফাইভ ইজিলি আমরা বৃত্ত থেকে আমরা কী পেয়েছি কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা পেয়ে গেছি ইজিলি আমরা চিত্র থেকে আমরা বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা সরি বৃত্তের কেন্দ্রের হুম কেন্দ্রের কেন্দ্রবিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা পেয়ে গেছি এবং এখান থেকে ব্যাসার্ধের মানটা কত হবে দেখো এই অংশটা এই অংশটা বেসিক্যালি এবং এই অংশ দুইটি কিন্তু বেসিক্যালি ব্যাসার্ধের মান নির্ণয় করে তাহলে ব্যাসার্ধ কত হবে ফাইভ হবে আশা করি বুঝতে পারছি দেখো অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে এই অর্থাৎ
so you can take it to our to the end of the column on x square minus so plus y square minus 10 x 10 x minus 10 y 25 25 cut as a vector 25 25 into equal to 0 so the whole on the direct line may be there is a equation to the was a duty of coven to the other five comma zero above zero comma five been to the occur like a special very bit the regression term is easily will cut the policy so the whole next source question silo so what's the first key अच्छा होप फिर हमरा बुझते हुए सी। सो देखो हमरा नौ नंबर प्रॉब्लम टाइम यालो सुना कर बाय बंग नौ नंबर प्रॉब्लम टाइम कहने की बोले से वो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल प्लस सी इक्वल टू जीरो बिंदु बिंदु डी एक्स ओक के स्पर्श को ना सीर मान करता हूँ वैसे एमसीक्यू टाइप के एक तो प्रश्न देखो हमरे किस जानी वो तो कौन एक तो वित्तों दी एक्स ओक के स्पर्श को रहे वो तो कौन एक तो वित्तों एक्स ओक के स्पर्श को ले जी स्क्वायर कर दो सी है जी तो सी यानी सीर मान कांस्टेंट कांस्टेंट अंकशे मान जो भी बिरकोते सही तो सी कर दूगी हो बे जी स्क्वायर इखाने जीर मान टक होता हो बे इखाने जो दिया हम लोग माइनस टू जी एक्स से शते एक्स से शते जो दिया हम लोग माइनस फोर एक्स से कंपेयर करी तो लिखा था हो बे एक्स एक्स काटा जाए माइनस माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स काटा के लिए एक नेक्स्ट टू थक बे तो लेकिन है ना कतो थक बे जीर मान टक कतो है बे टू जीर मान टक हम लोग कतो पावे टू टू ये रुपए इसका दिल हम लोग कतो पावे फोर अतः जो दे ये बीत्तो टी इस वक्त हो के जो इस पर शुक्र बे जो हम सीर अतः कांस्टेंट ऑप्शन मान क्वेश्चन टा अनेक टा तुम्हार तुम्हार दिल का से अब अनेक टा कॉम्प्लिकेटेड मने होते पारे किंतु ये प्रॉब्लम टा अनेक टा इम्पोर्टेन्ट एवं आसान मतो सो ये प्रॉब्लम टा आमदेर अपेक्षा ये प्रॉब्लम टा दी हम रा ये क्लास टा शेष कर बो एवं ये प्रॉब्लम टा अनेक टा इम्पोर्टेन्ट आशा करी तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट ग अतः एक सौ को के स्पर्शो कारी एक सौ के एक सौ को के स्पर्शो करते होंगे एवं जीरो को में फाइव बिंदु ते एमओ नेक्टी वित्तों अंकन करते होंगे सो हम लगता है इस तरह का आठ कल्ला जार केंद्रों टी ऐतो शोरों रखा ऊपर अमस्तितो वित्तों टी शुमिकों ने निर्णय करो सो हम दर क्यों आते होंगे एक सौ को के तो स्पर्शो क एक टा बित्तो से थलाम ए टाइप है एक टा बित्तो एवं केवल से उनको न कत्ते हो बे जार केंद्रो ऐतो रेखा रूपोर ऐतो रेखा रूपोर अवस्थित हो माने ऐतो रेखा रूपोर में अवस्थित हो थलाम ये जी केंद्रो टा एक टा रेखा थलाम ये जी रेखा टा ये केंद्रो टा ऐतो रेखा रूपोर अवस्थित होते हो बे और � अर्थात ये रेखाटी ये अर्थात ये रेखाटी अर्थात ये सरल रेखाटी अर्थात वित्तर केंद्र ऊपर अवस्थित होते है हाँ फोर कमा जिरो एवं एक सक्ष के स्पर्श करी एक वित्त इक्ुएशन कि निर्णय करते हैं यहाँ मैथटाते बोले सो ये जो मैथटाते करते चाहिए सो देखो ये अनेक भाव करते वित्त साधारण इक्ुएशन कि जी एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जिरो एखान की करते मैथटा सल्व करते सो देखो वित्तर केंद्र वित्तर केंद्र अवश्य क्यों जीतु ये एक वित्त ये धरल वित्तर इक्ुएशन एटा वित्त साधारण इक्ुएशन एटा के जीतु फोर कमा कि एम फोर कमा जिरो बिंदुते एम एक अर्थात ये बिंदुटा अर्थात ये वित्त अवश्य फोर कमा कत हो फोर कमा जिरो बिंदुगामी हो अर्थात फोर कमा फोर कमा जिरो बिंदु दिए कि सिद्ध हो जो फोर कमा जिरो बिंदु ये बसाय कत फोर स्कोयर प्लस जिरो स्कोयर प्लस टू जि इंटू फोर प्लस टू एफ इंटू वाइर मानता तो जिरो प्लस सी इक्ल जिरो इखान जो मानगुल कैलकुलेट करते चाहिए सो देखो इन सिक्सटीन पे जाने कत 
एट एट जि प्लस एखे जिरो पे जा प्लस सी इक्ल टू जिरो सो एखान एक इक्ुएशन पा इक्ुएशन कत पा एट जि प्लस सिक्सटीन प्लस सी इक्ल टू जिरो एखान एक इक्ुएशन पे गलम सो देखो एखान एक इक्ुएशन पे पे गलम एजे वित्तटा जो वित्त साधारण इक्ुएशन साधारण इक्ुएशन अवश्य फोर कमा जिरो बिंदु दिए पास है कारण यत बिंदुते एक वित्त अंकन करते हैं बोलते सो हम भलो कथा अर्थात वित्तर जो इक्ुएशन इक्ुएशन थे अर्थात एक बिंदुगामी बिंदु दिए सिद्ध करार पर हमें एक पे एक इक्ुएशन पे इक्ुएशन कि ये इक्ुएशन इक्ुएशन जो पे एट तो इक्ुएशन के करब एन जे अर्थात हम बोलते अर्थात एत सरलेखार ऊपर अवस्थित वित्त समीकरण निर्णय करते हैं सो एत सरलेखार ऊपर अवस्थित हमें करते हैं वित्त इक्ुएशन जो निर्णय करते चाहिए सो एखान देखो एखान जो सरलरेखा के एक सीम्प्लीफाई करी देखो एखान सरलरेखा के एक सीम्प्लीफाई जो करते चाहिए कि बोलते एक चक्ष के जीतु स्पर्श करी जीतु एक चक्ष के स्पर्श करी से जी स्कोर इक्ल टू कि सी है एक चक्ष के जीतु स्पर्श करी अवश्य जी जी इक्ल टू क्या जी स्कोर इक्ल टू सी अर्थात जी एर जगह जो इन्हें इनपुट दे सी स्कोर के इनपुट दे कल सिक्सटीन प्लस जी स्कोर इक्ल टू जिरो एखे एक दीघा दिक्वेशन हो गए अर्थात जी स्कोर प्लस एट जि प्लस सिक्सटीन इक्ल टू जिरो ये जो मिडिल टर्म करी तेल कत मिडिल टर्म जो करी तेल मानगुल कत आस जि स्कोर प्लस सात सैड षोलो फोर जि प्लस फोर जि प्लस सिक्सटीन इक्ल टू जिरो एखान मान कत पा जि जि प्लस फोर प्लस फोर जो कमन नहीं जि प्लस फोर इक्ल टू जिरो एखान जि एर मान कत पे जि एर मान पा फोर माइनस फोर और एक पा माइनस फोर आशा करी अर्थात एखान जि एर मान कत पा माइनस फोर एखान जि एर जो दुईटी मान पा दुटी कत माइनस फोर है एखान कि पेलम जि एर मान पे गलम एखान जो इक्ुएशन जो वित्त जो साधारण इक्ुएशन छो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जि एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्ुएशन जो कि करी जि एर मान इनपुट दी तेल एपर मान पे जा जि एपर मान पे जाजिली करब वित्तर एक नतून इक्ुएशन निर्णय करते पर अर्थात एत सरलरेखार सरलरेखार अर्थात अर्थात एत सरलरेखार ऊपर अवस्थित वित्तर केंद्र इक्ुएशन कि करते ड्राइव करते पर सो देखो हमें एखान जो जि एर मान इनपुट दी तब कत एक्स स्कोर जो सरि हम जो इक्ुएशन इनपुट दी हमें किसुक्षण आगे जो पे इक्ुएशन वो इक्ुएशन कि करब इनपुट देव कि करते अवश्य क्यों करते जेहेतु बल्से यत सरलरेखार ऊपर अवस्थित हो अर्थात वित्तर केंद्रटी अर्थात हमें कि बोलते अर्थात जि एर मान एखे जो इनपुट दी तेल क्योंकि एफर मान बेर आसबे ना सो देखो कि बोलते वित्तर जो केंद्रटी केंद्रटी इटा कि बोलते फाइव एक्स माइनस सेभेन वाई प्लस वन इक्ल टू जिरो यही रेखार ऊपर कि अवस्थित होते हैं रेखार ऊपर कि होते अवस्थित होते हैं ये रेखार ऊपर अवस्थित होते हैं अर्थात जो केंद्र अर्थात केंद्र जो माइनस जि कम माइनस एफ एट अवश्य अर्थात ये बिंदु द्वारा सिद्ध हो जदि यु द्वारा जो सिद्ध कराई तो मान कत माइनस जो माइनस जि और माइनस एफ द्वारा जो सिद्ध कराई तो कत माइनस फाइव जि माइनस माइनस एखे कत प्लस सेभेन एफ प्लस वन इक्ल टू जिरो हो जाए सो एखान जो जिर मान इनपुट दी जो जिर मान पे से जिर मान जो एखे इनपुट दी तेल कत माइनस फाइव इंटू जि एर मान माइनस फोर पे प्लस सेभेन इंटू एफ प्लस वन इक्ल टू जिरो एखान एफर मान पे जाफर मान कत पे देखो माइनस माइनस कत हो प्लस हो प्लस टोन्टी प्लस टोन्टी थे एक जो कि करी जो करी तेल कत थार्टी वन हो जाए थार्टी वन हो जाए अर्थात मान थार्टी वन हो जाए समान चीन डान पक्षे प्रेरण कर ले माइनस थार्टी वन हो जाए डिवाइडेड बै सेभन तेल मान कत माइनस थ्री एफर मान हमें कत पेल एफर मान हमें पे माइनस थ्री ए जि एर मान पे माइनस फोर जि एर मान एफर मान गेन करते पे अर्जन करते पे सो हमें एन वित्त जो इक्ुएशन इक्ुएशन जो बसे दी तेल कत एक स्कोयर प्लस वाई स्कोयर प्लस 
0 মান কত পেয়েছি 0 মান মাইনাস 4 তাহলে কত হবে সরি 2 0 মান মাইনাস 4 ইনটু x প্লাস 2 f এর মান পেয়েছি মাইনাস 3 y প্লাস c যেহেতু z স্কয়ার অর্থাৎ কেন্দ্রকে স্পর্শ করে যেহেতু x অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে কি হবে z স্কয়ার ইকুয়াল টু c হবে অর্থাৎ z স্কয়ার ইকুয়াল টু c এর মানটা আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি z স্কয়ার ইকুয়াল টু c অর্থাৎ z এর মানটা কত পেয়েছি মাইনাস z এর মান মাইনাস 4 মাইনাস 4 এর উপর স্কয়ার দিলে কত হবে 16 এখানে আমরা 16 বসে দিলাম কনস্ট্যান্ট অংশ দ্বারা তাহলে আমাদের কত হবে বৃত্তীয় গুণটা কত হবে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 8x মাইনাস 6y প্লাস 16 ইকুয়াল টু 0 সো দেখো অনেকটা ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ এবং এই ম্যাথটা আসার মতো অর্থাৎ যেহেতু এখন থেকে রিটেন সিস্টেম হয়েছে সেহেতু এই প্রশ্নগুলো আসার পসিবিলিটি অনেক বেশি সো আই রিপিট আমি যদি আবার একটু রিপিট করি তাহলে এই প্রশ্নটা সম্পর্কে তোমাদের একটু ওভারঅল আরও একটু ধারণা হবে সো দেখো একটা আমাদের বৃত্ত কি বলছে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করিব এবং ফোর কোনো জিরো বিন্দুতে এমন একটি বৃত্তের ইকু বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে সো ভালো কথা এবং যে বৃত্তটি এবং আরও কিছু বলছে যার কেন্দ্রটি এবং যার কেন্দ্রটি যে বৃত্তটা অঙ্কন করব এই কেন্দ্রটি অবশ্যই কি হবে ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো লেখার উপর অবস্থিত হবে তাহলে বৃত্তের ইকুয়েশনে নির্ণয় করতে হবে সো এটা আমরা কীভাবে নির্ণয় করব সো দেখো আমাদের এক্স অক্ষকে স্পর্শ করবে এবং ফোর কোমা জিরো বিন্দু আমি একটা আমরা বৃত্ত অঙ্কন করলাম সেই যে আমাদের যে হলুদ রেখাঙ্কিত যে অংশটা আছে এটা আমাদের প্রদত্ত বৃত্ত এবং বৃত্ত দেওয়া আছে এবং একটা রেখা ধরলাম এই ফাইভ এক্স মাইনাস মাইনাস সেভেন ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এই রেখাটা আমাদের কী হবে বৃত্তের কেন্দ্রগামী হবে আমাদের প্রদত্ত ম্যাথে আমাদের বলছে সো আমরা দেখো এই এই ইকুয়েশন থেকে যেহেতু আমাদের কেন্দ্র অর্থাৎ আমাদের কি বলছে ফোর কমা জিরো বিন্দুগামী ষোলো বিন্দুগামী বা এত বিন্দুতে বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে যে আমাদের যে বৃত্তের সাধারণ ইকেশন ফোর এক্স এক্স স্কোয়ার পার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স টোয়াইস জি এক্স প্লাস টোয়াইস এফ ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো এই ইকুয়েশনটা অবশ্যই কী হবে ফোর কমা জিরো বিন্দুগামী হবে এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের এখান থেকে অর্থাৎ একটা ইকুয়েশন পেয়ে যাবো অর্থাৎ এইট এক্স প্লাস সিক্সটিন প্লাস সি এই টাইপের একটা আমরা কী পেয়ে যাব ইকুয়েশন পেয়ে যাব যেহেতু এক্স অক্ষকে স্পর্শকারী সেহেতু আমাদের কী হবে অর্থাৎ ধ্রুবক অংশটা কেন্দ্রের এক্স এক্স স্থান অঙ্কের সমান হবে অর্থাৎ জি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি হবে সেহেতু আমরা সি এর জায়গা অর্থাৎ জি স্কোয়ার মানটা ইনপুট দিলাম দেওয়ার পর একটা একটা দীঘা দিগ্নেশন হয়েছে এখান থেকে যদি আমরা দীঘা দিগ্নেশনটাকে একটু সলভ করি তাহলে আমাদের জি এর মানটা পেয়ে যাব অর্থাৎ মাইনাস ফোর পেয়ে যাব আশা করি বুঝতে পারছি এখান থেকে বোঝার পর আমাদের কী করতে হবে সো আমাদের আমরা কী বলছে যার কেন্দ্রটি এত রেখার উপর অবস্থিত যেহেতু কেন্দ্রটি এত রেখার অবস্থিত সেহেতু আমরা জানি এই বৃত্তের কেন্দ্র এই বৃত্তের কেন্দ্র আমরা কত জানি মাইনাস জি মাইনাস এফ মাইনাস জি মাইনাস এফ অবশ্যই এই বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ হবে যেহেতু এই বৃত্তের অর্থাৎ এই রেখার উপর আমাদের কেন্দ্রটা অবস্থিত অবশ্যই কেন্দ্র দ্বারা এই এই অর্থাৎ বিন্দুটা অর্থাৎ এই সরল রেখাটা আমাদের কীভাবে সিদ্ধ হবে অনুরূপভাবে অর্থাৎ আমরা কী করেছি আমরা যে যে ইকুয়েশনটা দেওয়া ছিল ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এই বিন্দু দ্বারা আমরা যে বৃত্তের যে কেন্দ্র মাইনাস জি মাইনাস এফ দ্বারা সিদ্ধ করালাম সিদ্ধ করার পর আমরা একটা অর্থাৎ সরল রেখা পেয়েছি এই সরল রেখায় জি এর মানটা ইনপুট করলে আমরা এফ এর মানটা কত পাবো এফ এর মানটা কত পাবো মাইনাস থ্রি আশা করি বুঝতে পারছি সো দেখো এখান থেকে এফ এর মানটা পেয়েছি জি এর মান তো আমরা কিছুক্ষণ আগে পেয়েছি এখান থেকে এফ এর মান জি এর মান পাওয়ার পর আমরা যে বৃত্তের সাধারণ ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার পাওয়া ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণে যদি জি এবং এফ এর মানটা বসে দেয় তাহলে ইজিলি আমরা আমাদের প্রদত্ত যে বৃত্তের ইকুয়েশনে নির্ণয় করতে বলছে আশা করি সেই বৃত্তটা আমরা কী করতে পারবো আমরা সেই বৃত্তটা বৃত্তটাতে যেতে পারবো সো আশা করি আমাদের এই ক্লাসটা থেকে আমাদের যে কনসেপচুয়াল ম্যাথগুলো দেখেছি এই কনসেপচুয়াল ম্যাথগুলো আমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এবং আশা করি তোমরা বেশি বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করবা এবং পরিশেষে আমি আর হাম্বেল রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা অবশ্যই কী করবা ক্লাসটা অবশ্যই কী করবা বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার মেনশন করবা এবং আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং কনসেপচুয়াল কিছু ম্যাথ নিয়ে তোমাদের সামনে আমি উপস্থাপন করেছি যদি ভুল দুর্জি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবে সো আজকের ক্লাসটুকু এই পর্যন্তই অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবা অবশ্যই শেয়ার করবা অবশ্যই কী করবা শেয়ার শেয়ার সাবস্ক্রাইব শেয়ার সাবস্ক্রাইব এবং মেনশন করবা শেয়ার সাবস্ক্রাইব এবং মেনশন অবশ্যই করবা সো আজ এ পর্যন্তই সবার জন্য শুভকামনা রইল